We are live. Okay, good evening, parents, and welcome to our senior parent night. We're going to hold for about a minute and wait for a few more parents to join us. Um, buenas noches, padres. Um, este es el noche para los padres de uh, los seniors. Um, y necesito, well, espérate para un minuto, por favor. Okay, let's get started. Um, good evening, parents. This is Paul Hirsch, principal of the STEM Academy. I'm here with our 12th grade teachers um, because we know during difficult times, it's important for the school to reach out. Tonight, you're gonna hear from each teacher about what assignments students will have for the rest of the year and how you can contact them if you have questions. You can also send us questions in the chat box to the right and we'll do our best to answer them. So, buenas noches, padres. Este es Paul Hirsch, director de la Academia STEM, aquí con maestros uh, de, ¿cómo se dice? Uh, 12th grade? Doceavo grado. Doceavo grado, oh, gracias. Sabemos que durante tiempos confusos y difíciles, es importante que la escuela se comunique con las familias. Esta noche escuchará a cada maestro sobre las tareas que tendrán los estudiantes para el resto del año y cómo puede comunicarse con el maestro si lo necesita. También puede enviarnos preguntas ahora en el cuadro de chat a su derecha y haremos todo lo posible para responderlas. Pero antes de esto, tengo algunos anuncios. So we have some announcements first. Okay. Um, the 15 week grades were mailed out, or they're going to get mailed out tomorrow. Um, we're hosting a senior parade. I think this is new information, but we're going to announce to the seniors that on Monday, we'll be driving around the neighborhood, putting up signs for our seniors to celebrate them. Uh, May 21st is college signing day. Um, it is also coffee with the principal in the morning. Um, awards night will be May 28th at 6 p.m. And we'll send out Zoom links for that. And then the cap and gown pickup is gonna happen on the first week of June. Um, and we're giving cap and gown to all the seniors and they do not need to return those, they can keep those. Then graduation, we're still waiting for guidance from the district, but that'll be mid June and school ends on June 12th. Uh, Mr. Ramirez, if you could help me translate uh, these announcements here, please. Good evening, families. Muy buenas tardes, familias. El director quería anunciar unos anuncios. El primero es que las calificaciones de las 15 semanas serán enviadas empezando mañana 14 de mayo. Este lunes, mayo 18, habrá un desfile para los del doceavo grado. Estén al día con ese anuncio. Vamos a dar más información a los, a los estudiantes. El próximo es que el 21 de mayo tendremos un día de la firma universitaria. Este sería un día festivo y vamos a dar más información sobre ese día. El próximo es el café con el director. Está proporcionado para el 21 de mayo. A continuación también el 28 de mayo a las 6 de la noche tendremos un reconocimiento para todos los estudiantes donde van a recibir a reconocimiento por sus uh, académico y excelencia. El próximo es que la primera semana de junio habrá un pickup para todos los um, del 12 que será el cap and gown. Eso será para ellos y los pueden um, quedarse con ellos. No tienen que regresarlos. El próximo es que la graduación de los del doceavo grado será a, a mediados de junio y el Finalmente, el 12 de junio es el último día de escuela. Gracias. So I'll just go ahead and introduce myself since I'm already on 
Um, good evening, families. My name is Ms. Ramirez, and I'm the ninth and 10th grade counselor at STEM. Muy buenas tardes, familias. Yo soy una de las consejeras, uh, Ms. Ramirez, de la, del grado 9 y del 10. Bienvenidos. Mr. Hirsch, you are muted. Mr. Ramos is, Cain Ramos is our 10th grade uh, counselor, but he is out on assignment right now. So, uh, Senor Ramos is el consejero para grado 10, um, pero él no está aquí ahora. And I'm Carolyn Kavner, and I am the counselor for the 11th and 12th grade students. Ella es Dr. Kavner. Ella es la consejera del onceavo y doceavo grado. Hi everyone, my name is Yesenia. I am the college advisor at STEM. Buenas tardes, mi nombre es Yesenia. Yo soy la consejera de colegio. And hi, I'm Kristen Diedrichsen. I'm the coordinator of the Gear Up program here at STEM. And um, I, one thing I just wanted to let parents know is that you're gonna be getting in the mail and you're probably gonna be getting some email blasts about this. We have a program called Signal Vine. And it's a way of us communicating with your children next year um, when their first year of college. That's one of our promises that we would stick with them through their first year of college. So just please be watching out for that and sign that and return it. Thank you. Cynthia, can you help us out with that a little bit? Just that we want to stay connected. Quería, seniors. Eh, quería traducirle. Ella era la señora Diedrichsen. Ella es el programa de Gear Up, es la coordinadora. Quería informarle que ella va a tener más información para sus estudiantes. Hay un programa que se llama Signal Vine. Eso es, va a ser proporcionado para cada estudiante para poder comunicarse el próximo año con su hijo o hija sobre el, los logros universitarios. So, por favor, más información será proveído después de este día. Thank you, Ms. Ramirez. Um, also, our office staff is Veronica Mercado, Sonia Ochoa, and Mirna Rivera. And you can reach them at our new virtual STEM phone number. That's 323-391-4908. So you can bring questions there. Uh, la personal de la oficina son uh, Veronica, Sonia, y Mirna. La número de la oficina es 323. That's my mom calling me. 323. 391-4908. Y ahora, los maestros. Hello, everyone. My name is Miss Malloy. I teach the senior medical students. Um, right now, we are finishing up their independent projects, which they started in January. Um, and we actually just finished our public health unit, which was entirely focused around the coronavirus pandemic. Um, I have office hours on Thursdays from one to two and Fridays from 10 to 11, but I've also been meeting with your students um, the last eight weeks now to support them with their independent project. Ella es la maestra Ms. Malloy. Es la maestra de su estudiante de medicina. El objetivo de la clase de Ms. Malloy, ella está ayudándoles con sus proyectos independientes. Desde enero están haciendo el Senior Showcase. También está continuando apoyándolos a cada estudiante enfocarse en la pandemia del coronavirus y también sobre la salud pública. Las horas de, de tutoría de la maestra son los jueves de 1 a 2 de la tarde y también los viernes de 10 a 11 de la mañana. Um, so this is just a picture of what we're doing right now. Um, I made this slide a couple a couple weeks ago. They did finish their statistics and now they're working on their conclusions and then finalizing their posters. And this is then a little picture of what their uh, coronavirus project was. Aquí a continuación puede ver el proyecto que hemos estado trabajando este semestre es sobre la pandemia. Están haciendo pósters, también las estadísticas, también su conclusión y el proyecto todo ya está listo. Todos los estudiantes de medicina 
um, tuvieron que terminar este proyecto y ya lo hemos hecho. Hi, I'm Mr. Barnett, uh, the senior uh, economics teacher. Um, the last few weeks we've been going over you know, just various uh, things to help students um, under, kind of understand the economy and help them kind of thrive after high school. Um, everything from debt and insurance to um, other things like that. My office hours are, are uh, Thursdays from 12 to 1 and Fridays from 1 to 2. Um, but if you need to email me, you can get, you can get me at eric.barnett at lusd.net. Él es el maestro Mr. Barnett. El objetivo de su clase de economía es para aprender o enseñarle a sus hijos cómo prosperar, prosperar en la economía actual, para que ellos entiendan cómo prosperar sobre las ganancias, los préstamos y sus horas de tutoría son los jueves de 12 a 1 de la tarde y los viernes de 1 a 2 de la tarde. Él dice que si usted lo quiere localizar por email, podría darle un email a eric.barnett.net. Gracias. Okay, and uh, this is just a basic kind of look at our um, basic characteristics of market economy and how the students are understanding that. We're just doing work around that. And that's basically it for, uh, for now and what we're going to be looking at in the next few weeks as well. Y en lo que estamos trabajando en esta um, día, en este semestre, con el profesor Barnett en economía, lo puede ver en la pantalla, sobre la marca, las características de la economía, el sistema y cómo los intereses y todo afecta a sus estudiantes en la vida real. Is uh, Ms. Gomez with us this evening? No? Okay, so um, Ms. Gomez is not with us, but she has office hours from 1.30 to 2.30. If you want to set up an appointment, you can call the STEM office to arrange for that. So, Senora Gomez, uh, la maestra de matemática, no está aquí ahora, pero ella tiene uh, horas de oficina, uh, viernes a uh, una y media a dos y media. Uh, y tú puedes uh, llamar la oficina para uh, un fecha con ella. Gracias. And we have Mr. Trackenberg. Sorry, right. I'm up fast. Uh, hi, everybody. I'm Mr. Trackenberg. I teach AP Biology. And um, basically the goal is to study topics, topics in biology at the level of an introductory college course. So, uh, buenas tardes familias, soy Senor Trachtenberg y en el curso estudiamos temas avanzados en biología como se puede encontrar a la universidad. Uh, my office hours are Thursday and Friday mornings from 10 to 11 a.m. Uh, mis horas de oficina uh, están los jueves y viernes de 10 por la mañana a, a, a las 11. And at this point, really all we're focusing on is getting ready for the AP Bio exam, which is going to be this Monday, May 18th at 11 a.m. And I'm going to hold a special meeting at 10.15 to go over any details that uh, may be necessary. And uh, I think my cat just decided to join the meeting here. So uh, ahora, uh, simplemente uh, estamos preparándonos para el examen uh, este, este lunes, el uh, 18 de mayo a las 11 por la mañana. Y antes del examen, a las diez y cuarto, uh, vamos a tener una conferencia uh, extra para cubrir más detalles del examen. So, let's see. After the exam, we'll uh, explore topics based on what the students want. Después del examen, vamos a explorar más temas uh, según de lo que los estudiantes uh, quieren. Y uh, I can be reached 
through Schoology Messaging or my email, which is mrtrachtenberg at gmail.com. So, se puede comunicar conmigo a través de Schoology o mi correo electrónico, que es uh, mrtrachtenberg at gmail.com. And I think I get, oh yeah. Hi again, it's uh, Mr. Trachtenberg, your work experience teacher. And the basic goal of this course is to prepare students with uh, the knowledge they'll need to uh, succeed in the workplace. So uh, este curso es de preparando estudiantes con las habilidades uh, necesarias para tener éxito con sus trabajos. And my office hours are, are, are the same, Thursdays and Fridays in the mornings from 10 to 11. Um, uh, otra vez, mis horas de oficinas uh, están jueves y viernes por la mañana uh, de 10 hasta 11. And right now in, in this class, we're really looking at topics that affect the current and future state of, of work. So ahora explorando temas que afectan el estado actual y futuro del, del trabajo uh, en este país. So, um, como antes, se puede comunicar conmigo de Schoology o uh, con mi correo electrónico, mrtractiverg.gmail.com. So, you can reach me through Schoology Messaging or my email, which is mrtractiverg.gmail.com. Thank you. Thank you, Mr. Trachtenberg. Up next, we have Ms. Hall and Mr. Lopez. I can. I guess I can talk about this because it's a uh, chemistry. Hi, everyone. Good evening. Uh, my name is Mr. Lopez. Um, I am helping Ms. Hall uh, with the AP chemistry students in our classroom, uh, the majority who are seniors. And uh, up until today, really, we've just been kind of hammering out uh, preparation for the test. Um, we are done after today. Uh, we talked really briefly after the test, and I'm just, I, I also am relieved for them. Uh, I do want to extend a thank you to all of you uh, for supporting um, our students, right, to 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 do this test. I don't want to overemphasize it, uh, but this does kind of mark a shift into something uh, a little more um, critical in terms of our thinking about not only what is chemistry, but who knows about chemistry in our environment. So that's kind of where we're going for. Um, I do have office hours, uh, 12 p.m. to 1 p.m. on Thursday, and then 11 a.m. to 12. Um, muy buenas noches. Uh, mi nombre es Mr. López, y uh, le estoy apoyando a Ms. Hall a uh, enseñar uh, el curso de uh, Chemistry AP. Uh, después de hoy, estamos muy, muy agradecidos con ustedes por el apoyo que le han dado a sus estudiantes, um, porque ya acabamos de tomar el, el, el examen final. Uh, así que después de hoy, a nos podemos relajar un poquito más y vamos a pensar más críticamente de lo que es la química en nuestra sociedad. Um, tengo horas de oficina a los jueves de las 12 a las 1 de la tarde y de las 11 de la mañana a las 12 de la tarde el viernes. Y esto es más sobre lo que vamos a hablar específicamente um, en las próximas semanas. This is just uh, a little more detail into what specifically we will be talking about. Um, for the next few weeks. Uh, good evening, parents. Um, I'm Ms. Hall. I co-teach AP Chemistry with Mr. Lopez, um, but I also teach AP Environmental Science. Uh, right now, we are preparing for the AP exam, which is this Monday at 1 p.m., and we'll be having a preparatory meeting at 12.15. Um, and after that, we're going to be uh, working on the uh, service learning project. So we're looking at environment and uh, the real world impacts of, of humans' actions. Um, buenas tardes, padres. Uh, mi nombre es uh, Ms. Hall, or Senora Hall. Uh, soy la maestra de um, Ciencia de Natura. Y ahora estamos uh, preparando por uh, el examen. El examen AP es, uh, está... Oh, este, este lunes y um, a, a, a la uno. Y tenemos una uh, conferencia a la uh, doce y cuarto para preparar. Y um, 
Después del de examen, tenemos un proyecto uh, de servicio sobre la nat natura y servicio y um, yeah. natura y servicio. <laughs> Gracias. Buenas tardes. Oh, and uh, my office hours are the same as Mr. Lopez's on Friday, but mine continue from one to two where he leaves off. Uh, mi or mis horas de tutoría uh, está um, de uno a hasta dos a, a la jueves y um, de once hasta doce los viernes. Gracias. Do we have Ms. McHugh with us this evening? I don't think we do, right? No, so um, Ms. McHugh's office hours are on Thursday and Friday from, or Thursday 10 to 11, Friday from 11 to 12. So Senora McHugh, la maestra de matemática, tiene of, uh, horas de oficina uh, jueves 10 a 11 y viernes 11 a 12. Y tú puedes llamar la número de la oficina, que es 323-391-4908. And now we have uh, Ms. Aguirre. Good afternoon, I'm Ms. Aguirre. I'm one of the advisory teachers for 12th graders. Um, I'm just here to offer academic and emotional, social emotional support for students. Um, I have my office hours Thursday and Friday, Thursday at 10 and Friday at 11. And you have my email here if you need to communicate with me. Muy buenas tardes, soy la maestra Aguirre de la clase de consejería. Um, estoy aquí para ofrecerles a sus estudiantes a, mi apoyo social, emocional y de la academia. Um, tengo mis horas de oficina los jueves a las 10 y los viernes a las 11. Y si quiere comunicar conmigo, me puede mandar un correo electrónico. Let me just go to Skip it. Next slide. My name is Jason Dora. I teach the AP language class for seniors. That, uh, right now we are preparing for the AP exam, which is a week, uh, it's next Wednesday at uh, 11 a.m. So we are spending as much time as we can reviewing rhetorical analysis and um, I'm fingers crossed that they, everybody performs well. Uh, my office hours are Thursdays from three to four and Fridays from two to three. And on the, the next slide, I provided examples of what you, you may see your children doing if they're in my class. They have uh, lots and lots of prompts and they should be writing responses, timed responses to the, to the prompts that are on Schoology. Great, thank you. Muy buenas tardes, tenes el maestro Mr. Dorr. Tenes de la clase, el maestro de la clase avanzada de lenguaje y literatura. Eh, los estudiantes ahora en su clase están an analizando y están preparándose para el examen AP, que se va a llevar a continuación este próximo, la próxima semana. Estamos a uh, sus horas de tutoría, son los jueves de 3 a 4 de la tarde y los viernes de las 2 a las 3 de la tarde. Dice el maestro que en esta, esta semana ha estado trabajando duro han estado preparándose para ese examen que va a ser este time, va a ser tomado por, uh, por tiempo y van a tener que contestar preguntas, párrafos, analizar. So, por favor, de asegurarse que sus estudiantes estén listos para ese examen. Gracias. Good evening, parents. My name is Mr. Mr. Andrade, uh, I am the 12th grade English teacher. Uh, I teach expository reading and writing course. Uh, the objectives uh, for the years to continue to uh, be to develop the students' reading, writing, uh, reading analysis and presentation skills. My office hours are Thursday and Friday between the hours of 1 and 2 p.m. Hola, muy buenas tardes. Él es el maestro, el maestro Mr. Andrade. Él enseña la clase de inglés del doceavo grado, que es la clase de literatura y escritura. Y ese curso les enseña a sus estudiantes a cómo a, a desarrollar las prácticas de escribir, de lectura y analizar presentaciones. 
eh, las tutorías del maestro son los viernes de 1 a 2 de la tarde. Right now, uh, we are uh, working on the essential question, how do our attitudes towards the past and future shape our actions? Uh, we are doing this by looking at the sonnets of Shakespeare, Mary Roth and Edmund Spencer. And I think this is a very important essential question and relevant uh, to our current situation. En este momento, en la clase de literatura con el maestro, están aprendiendo y están analizando sonetos de Shakespeare, poetría. Están analizando una, una pregunta esencial, que es cómo, cómo trabajamos sobre nuestros futuros con las acciones que estamos tomando ahora en el mundo. So, es algo muy previo a lo que estamos sucediendo ahora. Hay uh, cómo nuestras actitudes nos ayudan para este presente y este pasado. Gracias. Okay, and then I just want to extend a special thank you to all of our teachers for joining us tonight, and then take a look at any questions we may have. If I could get folks to help me with questions. We have about four minutes left in this session before we jump into the engineering pathway for 12th grade. I think we addressed all the question. There was questions. There was just one um, from a parent who'd like to know how they can purchase a yearbook. So we are still um, looking into how we can do that. And we hope to have that information in time for the coffee with the principal on May 21st. Um, we know these are confusing times and we apologize for not having the answer right away, but we hope to have that answer on the coffee with the principal, 9.30 in the morning, we'll send out the Zoom link, um, May Había una pregunta sobre el libro anuario. El director les quiere dejar saber de que estamos Todavía esperando para más información, le vamos a proveer esa información durante el café con el director, que vamos a mandar más información virtual sobre cómo nos puede acompañar para ese café y tendremos más información de cómo podremos hacer y ayudarles en ese, en ese estado. Another parent is asking how they can arrange a Zoom conference um, to talk about their student. You're muted. The best way is to probably um, call the office number and um, we can help book a Zoom appointment with you and the teacher. So again, that number is 323-391-4908. Para padres que quieren um, conferencia de Zoom con los maestros, tú puedes uh, llamar la oficina y la número es 323-391-4908. Okay, and if that's it, we're going to transition to our engineering. Uh, well, we'll take a brief two-minute break and then come back for the engineering pathway. Is that right, Mr. Bagan? That is correct. We'll okay. start engineering at six o'clock. Thank you, parents, for joining us. Cross this border the near. Uh, let, let's yeah. talk after, but we'll talk later. We got to get this yearbook out one way or another. If it's in August, so be it. But definitely. Are we live? Uh, no. Give me a few seconds. Okay, we have thirteen. Okay, we are live now. Okay, uh, welcome families. We're gonna hold for about one minute and we'll begin in one minute. And we need 25 parents to sign on to cross over the 200 mark. We are at 11 parents right now. It'd be wonderful to get. We just call them and say, you need to get on so we can meet 200. Yes, yes. Text. Parents, please call. Who do we know? Call someone and join us. <laughs> okay, I'm gonna hold for one more minute. And Mr. Bogan, the link for the engineering YouTube is the same as the medical or it's a different one? It's the same. Okay, holding one more minute. There we go, we're at 19 parents. 
Can I see, can we see 25? If we just get to 25, that would be really wonderful. Okay. Well, let's get started and, and, and hope we get six more to join us. Uh, good evening, parents. My name is Paul Hirsch. I'm the principal of the STEM Academy here with our 12th grade teachers, because we know that during confusing uh, times like these, it's important for the school to reach out to families. So tonight you're gonna hear from the teachers about what assignments students have for the rest of the year and contact information so you can ask them questions if you have them. Um, you can also send us questions on the chat box to your right and we'll do our best to answer them now. Buenas noches, padres. Este es Paul Hirsch, director de la Academia STEM, aquí con nos, nuestros maestros. Sabemos que durante tiempos confusos y difíciles, es importante que la escuela se comunique con las familias. Esta noche escuchará a cada maestro sobre las tareas que tendrán los estudiantes para el resto del año y cómo puede comunicarse con el maestro si lo necesita. También puede enviarnos preguntas ahora en el cuadro de chat a su derecha y haremos todo lo posible para responderlas. Pero antes de esto, de eso tengo algunos anuncios. So first we're going to do a few quick announcements. The 15 week grades um, were, are going to be mailed out tomorrow. So you should expect them at least maybe at the beginning of the next week. Um, we're hosting a senior parade. I don't think our seniors know about this yet, but next Monday we're going to be driving through the neighborhood and bringing lawn signs to congratulate and celebrate our seniors. Um, there'll be more details coming to you uh, tomorrow. We're also hosting College Signing Day next Thursday, May 21st, during advisory. That'll be at 11 o'clock Thursday, May 21st. I'm hosting a coffee with the principal that same day in the, in the morning. So 9.30 in the morning is coffee with the principal. Then awards night is May 28th, and we'll send you out the link for that. Cap and gowns. We're going to hand those out during the first week of June, and it'll be alphabetical order. So a few about 20 students on Monday and then Tuesday and so on. We'll, we'll give you more information as it comes in. Um, graduation will be mid-June. We still are waiting for the district to give us guidance on that, but the last day of school will be June 12th. Ms. Maria Mears, if you could help me with the translation on that. Yes, good evening families. Muy buenas tardes familias. A continuación son unos anuncios del director. El primero es que las calificaciones de las 15 semanas uh, van a llegar o van a ser mandadas mañana por correo, mañana mayo 14. El próximo es que este lunes 18 de mayo tendremos un desfile para los del doceavo grado. Los um, maestros, los consejeros, el personal, el director, vamos a ir um, alrededor del campus y vamos a hacer una, un desfile en carro muy um, emocionante y vamos a darles más información sobre eso así cuando se apresure. El próximo es el 21 de mayo. Ese día tendremos College Signing Day, que es el día de asignatura para donde el estudiante va a escoger su universitaria, univers, universidad que va a asistir el próximo año. Eso es como un desfile también, pero es algo muy emocionante. Ese día también El 21 de mayo tendremos el café con el director, el de director que va a ser virtual. Uh, esperamos que nos puedan a, a atender y asistir y apoyar. El próximo es el 28 de mayo a las 6 de la noche. Tendremos el noche de reconocimiento. El próximo es que la primera semana de junio tendremos el cap and gown pickup. Ese se lo podrá quedar y no tendrá que pagar Y también este, podría venir a recogerlo toda la primera semana de junio en la escuela de STEM. El próximo es graduación. Los estudiantes se gradúan al mediados de junio. Y finalmente, el último día de escuela es el 12 de junio. Gracias. Thank you, Ms. Ramirez. And now for our counseling staff, I guess, Ms. Ramirez, you're back on. Hi. <laughs> so, Good evening, families. My name is Ms. Ramirez, and I'm the ninth and 10th grade counselor at STEM. Muy buenas tardes, familias. Yo soy la señora Ramirez, y soy la consejera del noveno y el décimo grado. Bienvenidos. 
And then uh, Mr. Ramos is, is not with us now, but um, he is our 10th grade counselor. Uh, el consejero de um, grado 10 es Senor Ramos. Good evening, parents. I'm Dr. Kavner, and I am the counselor for the 11th and 12th grade students. Y muy buenas tardes. Ella es Dr. Kavner, mi compañera. Ella es la consejera del onceavo y doceavo grado. Hi, everyone. Good evening. My name is Yesenia. I'm the college advisor at STEM. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yesenia. Yo soy la consejera de colegio de STEM. Hi, I'm Kristen Diedrichsen. I'm the coordinator of the GIRA program at STEM. Y muy buenas tardes. Ella es la maestra Ms. Diedrichsen. Es la coordinadora del programa de Gear Up. Okay, and then um, our office staff is Veronica Mercado, Sonia Ochoa, and Mirna Rivera. And you can reach them at 323-391-4908. The personal de la oficina is Veronica Mercado, Sonia Ochoa, y Mirna Rivera. El, el número de la oficina es 323 3914908. Y ahora los maestros. Hi, I'm Mr. Barnett, um, uh, the 12th grade economics teacher. Uh, for the last few weeks and in the coming weeks, we're just basically going over basic economics and squeezing a little personal finance to help students uh, uh, thrive in tomorrow's uh, future economy. And um, my office hours are from Thursday uh, from 12 to 1 p.m. and Friday to 1 to 2 p.m. Um, and, but you can also reach me at my um, email at eric.barnett at lausd.net. Muy buenas tardes. Él es el profesor Mr. Barnett. Es el maestro de economía. El objetivo de su clase es enseñarle a sus hijos el que, disculpe, escuchamos un eco. El objetivo de su clase es para enseñarles a sus hijos cómo personalizar sus finanzas y luchar para la economía para el futuro. Las horas de tutoría son los jueves de 12 a 1 y los viernes de 1 a 2 de la tarde. También lo pueden localizar por correo electrónico. Eric.barnett.com LAUSD.net. Gracias. And so what we've been going over, for example, for the last few weeks, um, everything from debt management to taxes to insurance and other things that the students might find helpful um, uh, once they're out of high school. Aquí a continuación podemos ver que estamos practicando unos um, de lo que estamos aprendiendo son Eh, aprendizajes para cómo poder ayudarnos al futuro cuando ya nos graduemos. Los estudiantes están aprendiendo las finanzas y cómo el aprendizaje, cómo competir en el, en el gobierno y las, y las finanzas del sistema de market, los precios, los intereses, todos para prepararlos a sus hijos para el futuro. Good evening, parents. My name is Jason Dorr. I teach the 12th grade expository reading and writing course for the engineering students. And our, our goal for the year has been to uh, work on improving students, the students writing uh, before they leave for college or for career. Uh, and my office hours are Thursday from three to four, uh, Friday from two to three. And the next slide that I have just shows examples of uh, essay writing that Hopefully your sons and daughters are currently working on. Thank you. Muy buenas tardes. Él es el maestro Mr. Dorr. Él les enseña a los estudiantes la clase de expositoria de literatura, de inglés, de escritura. Sus hijos van a aprender, están aprendiendo cómo escribir y cómo um, mejorar sus, sus aprendizaje de literatura y escritura para ayudarles a futuro y también para asistir la universidad. Las horas de tutoría son los jueves de 3 a 4 de la tarde y también los viernes de 2 a 3 de la tarde. Gracias. Back again. All right. 
uh, I also teach the uh, AP language course. It's a it's a mixed course. Uh, excuse me, uh, medical and engineering course. Uh, right now, we are focusing on the uh, practicing for the AP exam, which is next Wednesday at 11 a.m. So you, you may see your son or daughter writing responses to many prompts that are on Schoology. Uh, so they are focusing on rhetorical analysis uh, of, uh, um, and the, of all nonfiction texts. Again, my office hours are from three to four on Thursday and from two to three on Friday. And the, the next slide again is our examples of prompts the students are currently working on. De nuevo, él es el maestro Mr. Dorr. Él también enseña la clase de AP de lenguaje y literatura. En esa clase están aprendiendo y analizando pasajes y también están preparándose para el examen que apresura, que es el examen de AP. Están aprendiendo sobre retórica y también están leyendo pasajes de no ficción. En este momento, las horas de tutoría son los jueves de 3 a 4 de la tarde, el maestro, y también los viernes de 2 a 3 de la tarde. Gracias. And then uh, I don't believe Ms. Figaro is with us this evening, but Ms. Figaro is teaching her digital electronics classes. She has office hours on Thursday from 12 to 1 and Friday from 2 to 3. Señora Figueroa, uh, la maestra de uh, ingeniería, um, tiene horas de oficina uh, 12 a 1 and in viernes, viernes uh, 2 a 3. Y tú puedes llamar la número de la oficina. Gracias. Also, Ms. McHugh, I believe, is, is not with us this evening either. So uh, Ms. McHugh's office hours are 10 to 11 on Thursday, 11 to 12 on Friday. And you can call the STEM office to book an appointment with her. Number is 323-391-4908. Uh, hi, good evening. Uh, my name is Mr. Lopez. I'm helping Ms. Hall this, uh, this year with the AP Chemistry class. and. Thankfully, after today, we are out of uh, re relief from the stress from the tests we just had this morning. Um, and so for uh, basically up until now, we've just been kind of practicing, practicing um, our FRQs. Uh, and I just want to say, uh, I do have office hours 12 p.m. to 1 p.m. on Thursdays, and then uh, with Ms. Hall Fridays, uh, 11 a.m. to 12 p.m. Muy buenas tardes, me llamo Mr. López y este año les he tenido el privilegio de ayudar a Ms. Hall uh, con la clase de AP, de, quim de química. Uh, aparte de hoy, acabamos de terminar uh, uh, de tomar el examen AP, así que después de hoy vamos a tomar uh, las cosas un poquito más relajadas, uh, pero eso es lo que hemos hecho durante este uh, semestre hasta hoy. Um, and so, oh, <laughs> sorry. Uh, and so now we're just going to be basically switching from a lot of the more technical uh, chemical information that we're learning. We're now thinking uh, of chemistry within our social context. And specifically, um, not only like do we have our students who know of chemistry, we're now kind of looking outwards and thinking who else knows of chemistry that's happening in our environment. So this is kind of what's going to uh, be occupying um, our classroom time moving forward. Um, de parte de, de o a, a partir de la próxima semana, lo que vamos a pensar es uh, no nomás quién sabe la química, uh, cuál incluye a nuestros estudiantes, pero también cómo se ve en, en, en nuestro medio ambiente uh, sobre los procesos de química um, en, alrededor de nosotros. Good evening, parents. I'm Ms. Hall. I help Mr. Lopez teach the AP chemistry class, and then I also teach AP environmental science. Uh, our objective right now is to look at the environment and real world impacts. And my office hours are um, from, well, Mr. Lopez's are from 12 to 1, mine are from 1 to 2 on Thursday, and then we have from 11 to noon on Friday. Buenas tardes, padres. Me llamo Ms. Hall. Y soy la maestra de ciencia de natura. 
y no, nuestra, nuestro objetivo ahora es um, um, el examen de EP. Um, and, uh, next slide. El examen um, está este lunes y a, 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 a la uno. Y tenemos una conferencia para preparar a la doce y cuarto. Y um, sus estudiantes uh, deben estudiar con Flynn Prep, um, con este uh, website, como este website. And um, también, uh, so your students should be preparing for the AP exam on Monday at 1 p.m. and using Flynn Prep and my EP. Y también mis horas de tutorio es, uh, son de 1 a 12, uh, 1 a 2 uh, los jueves y de 11 a 12 los viernes. Gracias, buenas tardes. Good evening, everyone. I'm Mr. Trachtenberg. I teach a course called Work Experience. And really the goal of this course is to prepare students for um, life in the workplace. And my office hours for this class are uh, Thursday and Friday mornings from 10 to 11 a.m. Buenas tardes, familias. Uh, soy Senor Trachtenberg, maestro de la experiencia, experiencia de trabajo. Y uh, el objetivo del curso es uh, pre preparando los estudiantes con las habilidades necesarias para tener éxito uh, en sus trabajos. Y mis horas de oficina son 10 hasta 11 por la mañana, el jueves y viernes. Oh, you go back one. Okay, what we're doing now is really just exploring topics that affect the current and future state of, of work based on the current pandemic. So ahora eh, en la clase estudiamos uh, temas que afectan el estado actual y futuro del trabajo como resultado de la pandemia. Uh, hello again. I'm Mr. Trachtenberg, teacher of AP Biology. Uh, for this course, we really tried to study biology at the level that you'd find at uh, introductory courses at the college level. My office hours are the same, Thursday and Friday mornings from 10 to 11 a.m. So, uh, buenas tardes otra vez. Uh, so, Senor Trachtenberg, maestro de biología AP. El objetivo es... Uh, Estudiando uh, temas avanzados en bio biología, cómo se puede encontrar a la universidad. Uh, horas de oficina son 10 hasta 11 por la mañana, el jueves y viernes. And right now during the class, really all we're doing is practicing as much as we can to get ready for the exam Monday, uh, May 18th at 11 a.m. Uh, ahora en la clase, um, estamos preparándonos para tomar el examen uh, este lunes, el mayo 18, a las 11 por la mañana. Um, and after the test, we'll see what topics students want to explore. Después del examen, uh, vamos a ver lo que los estudiantes uh, quieren explore, explorar en uh, biología. Uh, thank you and gracias. I don't believe Mr. Lewis is with us, um, but Mr. Lewis teaches our aerospace class. And if you'd like to set up an appointment with him, you can call the office 323-391-4908. Uh, Senor Lewis es el maestro de aerospace y tú puedes llamar a la oficina para un, um, ¿cómo se dice? Is it fecha or cita? No, cita is like a date. Yeah. Cita? Okay. Um, 323-391-4908. Gracias. Is it, did anyone else uh, need to speak? Any more teachers? No? Okay, so that brings us to just questions and discussion. Let's take a look and see if there's any questions for us on the chat. There's a follow-up 
question from Mr. Pucheta, but I don't quite understand. Um, I think he's asking about exams. Could someone help me there? I think he means final exams. <clears throat> Well, I know Oscar's taking AP biology, so I don't know if he means that AP exams. Not sure. Okay, well, let me let me ask um, answer Sonia's questions while you guys try to reflect on that. If we can't get an answer, you can call into the office. Sonia's asking, is the parade just happening around the school area or what area is it gonna cover? We have 122 seniors, but they're coming from all over the city. So we've selected, I think we're up to about 100 seniors. The 22 that we don't get to, we're gonna um, uh, deliver or have them come pick up some of the gifts or the lawn signs that we're delivering. But we are going, it's, it's roughly a four mile, uh, maybe three mile square radius around the school, about three miles out. Um, and we're gonna send out a map of where we're headed uh, so families can get an idea of where we are and we'll live stream it. So you'll be able to watch the caravan. I think we have something like 25 teachers that will be uh, lined up and visiting the homes and delivering lawn signs. Do we have any other questions? We, we could say for the, um, for finals, finals will be, or is there an early senior release date? No, I don't think so. Okay, so in in that case, uh, we can say the AP exams are all up on the school calendar, um, but finals week will be June 1st through the 5th. So los exámenes uh, finales de las clases son de junio, uh, el primero de junio a la cinco de junio. If, if teachers have classes or if teachers have finals. We'll just hold, just see if there's a few more questions. I don't see any. Um, so I'll just remind everyone that the next opportunity to connect with the school is Coffee with the Principal. That'll be on Thursday, May 21st at 9.30 in the morning. Hay un café con el director en el próximo viernes, 21 de mayo, nueve y media en la mañana. Y um, uh, hay un uh, Zoom link. Um, we'll, we'll get the Zoom link out to you in the uh, next few days. Okay, if that's it, we'll transition to our own debrief. Thank you, families, uh, for joining us. We crossed over 200 families. So, um, and it really was the senior families that helped kick us over because this evening we had um, close to 60 of our senior parents joining us and a total of 200. So that's a personal record for the school. Very grateful to all of you and grateful to our teachers and counselors for joining us this evening. Good night, everybody. Good night.